ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா கேப்டன் ஜிபி நடிச்சிருக்கு மீண்டும் உங்களை பரவாயிருக்கிற இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது ஒரு மொபைல் ஃபோன் சம்மந்தமாக தான் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் ஒரு நல்ல ஃபோனாக புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்களால வாங்கவே முடியாது லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சரி அதே ஃபோனை நம்ம செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கினா கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோனை வாங்கிறதுக்காக முடிவு பண்ணுவாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் வாங்கும்போது எதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வாங்க போகிற ஒரு ஃபோன் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோனு இறங்கி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஃபோனாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ நீ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா பத்தொம்போது பதினெட்டு இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் ஆனால் வந்து அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஃபோனை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான ஃபோனாக இருக்கும் ரொம்ப பழசு வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அதிகப்படியான டேமேஜ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சில அப்டேட்ஸ்லாம் அதில் கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு உள்ளே உள்ள ஃபோனை வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடைய விலை நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபோனுடைய ரேட்டு வந்து பதினஞ்சாயிரமாக இருக்குது அப்படின்னா அது இறங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கும்போது புதுசில் அது பதினஞ்சாயிரமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் போனீங்க அப்படின்னா அது பத்தாயிரமோ இல்லை எட்டாயிரமோ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட போய் அந்த ஃபோனை வாங்க போனீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லைப்பா நான் இது பதினஞ்சாயிரத்துக்கு வாங்கினேன் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதே ஃபோனை நீங்கள் திரும்ப வாங்கும்போது நீங்கள் கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்கிடலாம் ஆனால் நீங்கள் அவங்க அவங்கள்ட்டே வாங்க போகிறனால அது செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் தான் அப்போ செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் எவ்வளோ இருக்குமோ அதை நீங்கள் கணிச்சிக்கிங்க அதனால் வந்து அது அதே ரேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கிடாதீங்க அந்த ஃபோனோட ரேட்டை இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு போய் வாங்குங்க அப்போ வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் வாங்கும்போது நம்ம விலை ரொம்ப குறைச்சி கேட்டு வாங்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா வருஷத்தோட கடைசியில் வாங்க போகிறீங்கன்னா அது வாங்காதீங்க வருஷத்தோட ஃபஸ்ட்டில் வாங்குங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃபோனு இப்போ வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் டென்னு அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்போது அடுத்த அடுத்த வருஷத்தில் வந்து எஸ் லெவன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது எஸ் லெவன் வந்ததுனால அந்த எஸ் டென்னை விற்றுட்டு எஸ் லெவன் வாங்க போவாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் எஸ் டென்னு வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும் செகண்ட் ஹேண்ட் ஹேண்டில் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ஒரு செகண்ட் ஃபோன் வாங்குனீங்கன்னா வருஷத்துடைய ஃபஸ்ட்லேயே வாங்குறது தான் நல்லதாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோ செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் வாங்கும்போது அந்த ஃபோனுடைய பில்லு அந்த ஃபோனுடைய பாக்ஸ் சேர்த்தே வாங்குங்க அதான் வந்து பெட்ரு ஏன் அப்படின்னா திருட்டு ஒரு கடையில் போய் திருடுக்கணும் உங்களை விற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை எங்கேயாவது மிஸ் யாரோ மிஸ் பண்ண ஃபோனை எடுத்து அவர் வந்து விற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வந்து பிரச்சனைகளில் போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் ஒரு ஃபோன் வாங்குனீங்கன்னா அவர் வாங்கினதா அவர் வாங்கியிருந்தா அவருடைய அந்த ஃபோனுடைய பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பில் இருக்கும் ஃபோனில் சார்ஜரு அப்புறம் அந்த இயர்ஃபோனு அது கூட இருக்கும் சிலப்போ அதை அவர் யூஸ் பண்ணி வீணாக போயிருக்கலாம் அதனால் அது கூட இல்லாட்டி கூட அந்த பாக்ஸ் இருக்குன்னு பில் இருக்குன்னு அப்போ தான் வந்து நம்பிக்கையாக நீங்கள் வந்து அந்த செகண்ட் ஃபோனை வாங்கலாம் சரி இப்போ நீங்கள் அந்த செகண்ட் ஃபோனை வாங்க போகிறீங்க வாங்கிட்டீங்க கையில் இருக்குது அதுவும் காசு கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த மொபைலை ஆன் பண்ணி ஸ்டார் ஹேஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஹேஸ் அப்படின்னு டயல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடைய இஎம்ஐ நம்பர் காமிக்கும் அந்த இஎம்ஐ நம்பரும் அந்த பாக்ஸில் ஒரு ஸ்டிக்கரில் ஓட்டியிருப்பாங்க இஎம்ஐ நம்பரும் அந்த நம்பர் எல்லாமே கரெக்டான்னு பார்த்து செக் பண்ணி வாங்க பாக்ஸில் ஒரு நம்பரும் ஃபோனில் ஒரு நம்பரும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபோனை வாங்காதீங்க அது வந்து வேறு இடத்துலேருந்து வந்து அந்த ஃபோனாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை செக் பண்ணுங்கள் சிலப்போ வந்து இஎம்ஐ நம்பர் வந்து பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அப்படின்னா ஒருத்தர் திருடு போயிருக்கும் ஃபோன் அப்படியே ஒரு கடையில் வந்து திருடங்க அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போது அந்த நம்பர் வந்து பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ செக்கர்னு வெப்சைட் இருக்கும் அதில் கொடுத்து அந்த நம்பரில் அந்த ஃபோனில் ஒரு இஎம்ஐ நம்பர் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆன்லைன் இருக்கா இல்லை பிளாக் பண்ணியிருக்கான்னு கூட நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அந்த ஃபோனை வாங்கிட்டீங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப யூஸ் பண்ணாலும்
பேட்ரி வந்து சிலப்போ வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பேட்ரியுடைய சார்ஜிங் இது வந்து லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம போட்டதுமே உடனே சார்ஜ் ஏறி ஃபுல் காட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் டக்குன்னு வந்து டவுன் ஆகி போயிடும் அந்த மாதிரி பேட்ரி வீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபோ ஃபோனை வாங்கினீங்கன்னா அப்போ பாருங்கள் சார்ஜிங்கோட லெவல் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது இல்லை அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோனை உடனே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐம்பதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஏழு இருக்குது சிலப்போ குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை விட ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் குறைஞ்சிருக்கு பத்து பாயிண்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பேட்ரி வந்து அடி வாங்கிடுச்சு அதனால் வந்து நீங்கள் புது பேட்ரி வாங்கி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பேட்ரியோடைய ரேட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியே குறைச்சி வாங்குறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரா கேமராவுடைய ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டு கேமராயும் ஆன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள் அதோடய குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா வந்து அந்த கேமராவுடைய பேக்லேயோ இல்லை ஃப்ரண்ட்லேயோ ஸ்க்ரீனில் எங்கேயாவது க்ராட்சோ இல்லை ஏதோ மண் கின்னு உள்ளே போயிருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் க்ளியராக தெரியாது அப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறது மூலம் அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுதான்களே எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸை நான் சொல்லிவிட்டேன் இந்த டிப்ஸை நீ பயன்படுத்தி நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம் இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா வீடியோஸை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு சந்திப்போம்